des ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'intitule « La croissance cellulaire ». C'est la session numéro 5, enseignée par le pasteur Larry Stockstill. Welcome to this final session on the subject of cell groups. Bienvenue à cette dernière session sur le sujet des groupes de maison. We have taught you about the purposes of the church. Nous vous avons enseigné les objectifs de l'église. And how those purposes are best fulfilled in cell groups. Et comment c'est par les groupes de maison que ces objectifs s'accomplissent le mieux. The cell is the smallest unit of the spiritual body of Christ. La cellule, le groupe de maison, c'est l'unité la plus petite du corps de Christ. We taught you how we pastor people well through a cell group. Nous vous avons enseigné comment nous sommes de bons pasteurs pour les personnes à travers les groupes de maison. How we evangelize the lost by inviting them to come into a cell group. Comment nous évangélisons les perdus en les invitant à venir à un groupe de maison. And then how we raise up leaders through a cell group. Et comment nous suscitons des leaders à travers un groupe de maison. In our last session, we discussed the principle of 12. Dans le dernier cours, nous avons parlé du principe des douze. And of multiplication. Et de la multiplication. And I would like to remind you. Et j'aimerais vous rappeler. That most of our cell groups are family groups. Que la plupart de nos groupes de maison sont des groupes constitués par une famille. We began our groups as family groups. Nous avons commencé nos groupes comme des groupes de famille. And as groups multiply. Et quand le groupe se multiplie. The families are multiplying. Les familles se multiplient. Sometimes we have single people who also open groups. Parfois nous avons des célibataires qui ouvrent aussi des groupes. Or individuals who open a homogeneous group. Ou des individus qui ouvrent un groupe homogène. But we work together as families. Mais nous travaillons ensemble comme des familles. In a cell, one family is one member of the cell. Dans un groupe de maison, une famille constitue un membre du groupe. In this way, we have really recaptured our homes for the Lord. Cette façon, nous avons repris nos maisons, nos foyers pour le Seigneur. Someone has said God is a family man. Quelqu'un a dit que Dieu est un Dieu de famille. In a spirit, in a figure of speech, he loves families as much as anything. D'une manière imagée, il aime les familles autant que tout le reste. In Psalm 127 and verse 3. Dans le psaume 127 au verset 3. The psalmist said, Behold, children are an heritage from the Lord. Le psalmiste a dit, Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Like arrows in the hand of a warrior. Comme des flèches dans la main d'un guerrier. So are children of one's youth. Ainsi sont les fils des enfants de ta jeunesse. Happy is the man who has his quiver full of them. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. They shall not be ashamed. Ils ne seront pas confus. But shall speak with their enemies in the gate. Car ils parleront avec des ennemis à la porte. Now this is what I've learned about cell groups. C'est ce que j'ai appris au sujet des groupes de maison. Cell groups restore the sense of family in a church. Les groupes de maison restaurent le sentiment de famille dans une église. They also restore the sense of militancy in the church. Ils restaurent aussi le sentiment militant d'une église. But in the cell structure, we find the surfacing of sons and daughters. Mais dans la structure des groupes de maison, nous trouvons le service des fils et des filles. Instead of every member just sitting under a pastor's teaching. Au lieu que chaque membre soit simplement assis à l'écoute d'un pasteur. The members become involved in the vision of the pastor. Les membres s'impliquent dans la vision du pasteur. They begin to look to a pastor more as children do to their father. Ils regardent à leur pasteur plus comme des enfants regardent à leur père. Because the pastor actually begins to father them in leadership. Parce que le pasteur en fait commence à être un père pour eux dans la conduite. God builds the church with families. Dieu bâtit l'église avec des familles. He builds his church with sons and daughters. Il bâtit son église avec des fils et des filles. Jesus said that a true shepherd will not flee when the wolf comes. Jésus a dit qu'un vrai berger ne fuira pas quand les loups viennent. 
but that a hireling flees because he has no attachment to the house. Mais qu'un mercenaire s'enfuit parce qu'il n'est pas attaché à la maison. In this final lesson today, Dans ce dernier cours aujourd'hui, I want to show you the type of people who will be great leaders in your church. J'aimerais vous montrer le genre de personnes qui peuvent devenir de grands leaders dans votre église. We call them sons in the house of God. Nous les appelons des fils dans la maison de Dieu. In the book of first uh, of, of Philippians, dans le livre de Philippiens, chapter 2, chapitre 2, we read a verse concerning Timothy. Nous lisons un verset concernant Timothée. Paul said, I have no one like-minded who will sincerely care for your state. Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. For all seek their own. Tous en effet cherchent leur propre intérêt. Not the things which are of Christ Jesus. Et non ceux de Jésus Christ. But you know his proven character. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve. That as a son with his father, Comme un enfant avec son père, he served with me in the gospel. Il consacré avec moi à l'évangile. I want to point out about Timothy. J'aimerais parler de Timothée. Paul said he was not like the others that were with me. Paul dit il n'était pas comme les autres qui étaient avec moi. He was like a son with his father. Il était comme un fils avec son père. And served me in the gospel. Et il m'a servi dans l'évangile. The leaders you are looking for as cell leaders. Les conducteurs que vous recherchez pour être des conducteurs de groupe. Hein, are to be sons in the house. Doivent être des fils dans la maison. And not hirelings in the house. Et pas des mercenaires dans la maison. A son has his life invested in the house. Un fils investit sa vie dans la maison. But a hireling is only looking for payment at the end of the day. Mais le mercenaire ne cherche que la paye à la fin de la journée. You cannot build on hirelings. Vous ne pouvez pas construire sur des mercenaires. You cannot build a church upon people who do not have the vision of the Father. Vous ne pouvez pas construire une église sur des personnes qui n'ont pas la vision du Père. In our cell structure, Dans notre structure de groupe de maison, we teach our cell leaders seven dangers within a cell. Nous enseignons à nos conducteurs sept dangers qu'il y a dans un groupe de maison. Dr. Cho has taught this to his 23,000 cell leaders. Dr. Cho a enseigné ceci à ses 23,000 conducteurs de groupe de maison. You must be careful to train them in the attacks of the devil that he will say to them. Vous devez faire attention de les former contre les attaques du diable. Il va leur dire. You should never let anyone come in and teach in your cell groups unless the pastor approves. Vous ne devez jamais laisser personne venir enseigner dans votre groupe de maison sans avoir l'approbation du pasteur. You should never let them provide a forum for money to be raised in the cell. Vous ne devez jamais les laisser euh, rassembler de l'argent dans leur groupe de maison. You must be careful not to teach false doctrine in a cell. Vous devez faire attention de ne pas enseigner de fausses doctrines dans un groupe de maison. For that reason, I write the cell lesson every week. C'est pour cette raison que j'écris le cours du groupe de maison chaque semaine. And the lesson is just four questions that people discuss. Et la leçon est constituée de quatre questions que les personnes vont discuter. The dangers within a cell can be easily handled if a leader is trained. Les dangers à l'intérieur d'un groupe de maison peuvent être très bien gérés si un conducteur est formé. Many of the dangers can be also handled if we have sons in the house. De nombreux dangers aussi peuvent être évités si nous avons des fils dans la maison. A missionary in Nairobi, Kenya, told me this message. A missionary in Nairobi, au Kenya, m'a enseigné ce message. And I want to show you 12 differences in sons and hirelings. Et j'aimerais vous montrer 12 différences entre un fils et un mercenaire. The first difference that we see. La première différence que nous voyons. Is that sons build the house. C'est que les fils bâtissent la maison. Servants or hirelings simply serve in the house. Les serviteurs et les mercenaires ne font que servir dans la maison. A son is concerned about the house growing in a right way. Un fils se soucie que la maison grandisse de la bonne manière. But a servant or a hireling has no attachment to the house. Mais un serviteur ou un mercenaire n'est pas attaché à la maison. 
if if someone is a true son in the local church si une personne est un vrai fils dans l'église locale when they see a new person come into the church quand cette personne voit quelqu'un de nouveau venir they see them as building material in the church cette personne voit cela comme un matériel de construction de l'église they do not have a sense of failure upon themselves. Cette personne n'a pas de sentiment d'échec au sujet d'elle-même. But they have initiative. Mais elle a l'initiative. They have creativity. De la créativité. Their perspective is to build the house. Son but est de bâtir la maison. In whatever they're doing. Dans tout ce qu'elle fait. The second thing is. La deuxième chose. Sons hold the father's heart. Les fils tiennent le cœur du père. And the success of their father's work as their own. Et ils prennent le succès du travail de leur père comme étant leur propre succès. In Luke chapter 16, Jesus said that a man was giving to another his own inheritance based upon what he gave him. Dans Luke chapter 16, Jésus a dit qu'un homme a donné à un autre homme son propre héritage à cause de ce qu'il lui avait donné. And he said, if you're not faithful in that which is not yours, how can you have your own? Et il a dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui n'est pas à toi, comment peux-tu avoir des choses à toi? If a person cannot work with the vision of a house, si une personne ne peut pas travailler avec la vision de la maison, how, how will he ever have his own ministry? Comment cette personne aura-t-elle son propre ministère? Sons inherit. Les fils ont un héritage. Servants take. Les serviteurs prennent. If a person seizes their inheritance and runs, si une personne s'empare de son héritage et s'enfuit, they were a hireling and not a son. C'était un mercenaire et pas un fils. Today there are ambitious men. Aujourd'hui il y a des hommes ambitieux who want to use the local church to start their own ministry. Qui veulent utiliser l'église locale pour commencer leur propre ministère. They leave the local church without the Father's blessing. Mais ces personnes quittent l'église locale sans la bénédiction du Père. They are taking rather than inheriting. Ces personnes prennent au lieu de recevoir un héritage. A true leader in your church will never split your church. Un vrai conducteur dans votre église ne divisera jamais votre église. Their success is bound up in the success of the Father. Leur réussite est liée à la réussite du Père. The third difference in sons and hirelings. La troisième différence entre fils et un mercenaire. Is that sons are family oriented. C'est que les fils sont centrés sur la famille. Hirelings are ministry or issue oriented. Les mercenaires sont centrés sur le ministère ou sur les problèmes. The the son will not let an issue divide him in the house. Le fils ne laissera pas un problème le diviser dans la maison. But hirelings focus on issues. Mais les mercenaires sont centrés sur les problèmes. Be because in, in terms of having an issue, they look at it as a right they have. Parce qu'ils pensent que d'avoir un problème ou une idée différente, c'est un droit qu'ils ont. When Solomon had two prostitutes and one baby. Quand Salomon avait deux prostituées et un bébé. The real mother said, leave the baby alone. La vraie maman a dit, laisse le bébé tranquille. The, the false mother said, cut it in half. La fausse maman a dit, coupez-le en deux. A true son in the house un vrai fils à la maison will not divide the church over an issue. Ne divisera pas l'église à cause d'un problème, d'une idée. But will say, let the baby live. Mais il dira que le bébé vive. Number four. Quatrièmement. Sons use the language of family. Les fils utilisent le langage de la famille. But hirelings use individual terminology. Mais les mercenaires utilisent la terminologie individuelle. When you are listening to a leader, quand vous écoutez un conducteur, un leader, what language do they use? Quel est son langage? Do they say we and us? Est-ce qu'ils disent nous? Or do they say they and them? Ou est-ce qu'ils disent eux? A son identifies with the needs of the local church. Un fils s'identifie avec les besoins de l'église locale. But a servant always says they are doing this. Mais un serviteur dit toujours eux ils font ça. 
Absalom stopped men at the gate of Jerusalem. Absalom a arrêté des personnes à la porte de Jérusalem. And said, they are not taking care of you. Et il a dit, ils ne prennent pas soin de toi. If I were king, si moi j'étais roi, I would do it differently. je le ferais d'une façon différente. His language gave him away. Son langage l'a trahi. That he was not a true son in the house. Il n'était pas un vrai fils dans la maison. Number five. Cinquièmement. Sons honor headship. Les fils honorent la tête. And cover the nakedness of their fathers. Et ils couvrent la nudité de leur père. Servants trade in exposing nakedness. Les serviteurs en profitent en exposant la nudité. It is the coin of their realm. C'est la monnaie de leur monde. When Noah committed his mistake of becoming drunk, Quand Noah a fait sa bêtise de s'enivrer, two of his sons, Shem and Japheth, deux de ses fils, Sem et Japheth, covered him and walked in backwards and laid the cover over him. Ils l'ont recouvert. Ils sont rentrés à reculons pour le couvrir. But Ham delighted to expose the nakedness of his father. Mais Ham s'est réjoui d'exposer la nudité de son père. We should never cover sin in a leader. Nous devrions jamais couvrir le péché d'un leader. But all leaders make mistakes. Mais tous les leaders font des erreurs. And a son will honor the headship of their father. Un fils va honorer le fait que son père soit la tête. Rather than delighting in exposing it to everyone. Au lieu de jouir du fait d'exposer les choses à tout le monde. In Psalm 127, 5, Dans le psaume 127, verset 5, the Bible said that the sons will speak with the enemies in the gate. La Bible dit que les fils parleront avec les ennemis à la porte. When the father is under attack, Quand le père est attaqué, the sons defend him. les fils le défendent. You can tell a son. Vous pouvez reconnaître un fils. They come to the defense of the father of a house. Ils défendent le père de la maison. Number six. Sixièmement. Sons honor the chain of command. Les fils honorent l'ordre établi. But hirelings question the chain of command. Mais les mercenaires remettent en question l'ordre établi. When a father puts someone over me in the house. Quand un père place quelqu'un au-dessus de moi dans la maison. The way I respond to that person he has placed over me tells me what I am. La manière dont je réagis à la personne qu'il a placé au-dessus de moi me montre qui je suis. If I continually question their character, I'm a hireling. Si je remets continuellement en question son caractère, alors je suis un mercenaire. But if I honor that person because the father put them over me, I'm a son. Mais si j'honore cette personne parce que le père l'a placé au-dessus de moi, je suis un fils. The test that separates hirelings or sons le test qui fait la différence entre les mercenaires et les fils is can I submit to someone I don't like personally? C'est est-ce que je peux me soumettre à quelqu'un que je n'aime pas personnellement? Number seven. Septièmement. Sons want to share their lives with the fathers. Les fils veulent partager leur vie avec les pères. Down to the third generation. Jusqu'à la troisième génération. In a son, Dans le fils, the vision comes first. La vision vient they know that they did not develop the vision. Ils que c'est pas eux qui ont la vision. The father developed the vision. Le père qui a la vision. The vision preceded them. La vision les a And so when they come to the house, Donc, quand ils dans la maison, they don't try to change the vision. Ils pas de changer la vision. They serve the vision of the house. Ils servent la vision de la maison. Number eight. Huitièmement. Sons bond new people to the family and the father. Les fils font que des nouvelles personnes se lient à la famille et au père. Hirelings bond new people to themselves. Les mercenaires lient des personnes à eux-mêmes. When a new person comes into the church. Quand quelqu'un de nouveau arrive à l'église. A hireling will seek to draw them after themselves. Un mercenaire va essayer d'attirer ces personnes à lui-même. Paul told the elders of Ephesians of the Ephesus in Acts chapter 20. Paul a dit aux anciens d'Éphèse dans Actes chapitre 20. To beware of those who would draw away disciples after themselves. De faire attention à ceux qui attiraient des disciples à eux-mêmes. But a true son in the house. Mais un vrai fils à la maison. 
will bond people to the father of that house. Va faire que les gens vont s'attacher au père de cette maison. In a storm, you can tell where people are bonded. Dans une tempête, vous pouvez voir à qui les personnes sont attachées. And if they bond people to themselves, et si ils attachent ces personnes à eux-mêmes, they're not building the house. Ils ne bâtissent pas la maison. They're building their own vision in the house. Ils bâtissent leur propre vision dans la maison. Number nine. Neuvièmement. Sons focus on the welfare of the people. Les fils sont centrés sur la prospérité des personnes. Hirelings focus on appearance. Les mercenaires sont centrés sur l'apparence. A son is secure in the father's love. Un fils est en sécurité dans l'amour du père. When you're unfathered, you're insecure. Quand vous n'avez pas de père, vous êtes dans l'insécurité. So a son is not concerned about impressing his father with appearance. Donc un fils ne cherche pas à impressionner son père par son apparence. They don't have to look good. Il n'a pas besoin d'avoir l'air bien. Look successful. D'avoir l'air de réussir. Or inflate their numbers. Ou exagérer les chiffres. This is important in a cell church. C'est important dans une église de groupe de maison. Because there must be reporting to those who are in charge. Parce qu'ils doivent donner des rapports aux responsables. If a person is not a son, si une personne n'est pas un fils, they will inflate numbers. Elle va exagérer les chiffres. They will try and do things to look good. Elle va faire des choses et essayer des choses pour avoir l'air bien. They are not secure in the father's love for them. Ces personnes ne sont pas en sécurité dans l'amour du père. When your father doesn't validate you, Quand votre père ne vous approuve pas, you try to be validated by what you can make happen around you. Vous essayez d'être approuvé par ce que vous pouvez produire autour de vous. A son is not concerned about appearance. Un fils ne se soucie pas de l'apparence. They're focused on people's needs. Il est centré sur le besoin des gens. Number 10. Dixièmement. Sons share their inner conversations. Les fils partagent leur conversation intime interne. Hirelings tell you only what they want you to know. Les mercenaires ne vous disent que ce qu'ils veulent que vous sachiez. Now your inner conversation is what you really think and what you really feel and believe. Votre conversation intime, c'est ce que vous pensez vraiment et que vous sentez vraiment et que vous croyez. A hireling will say something to you outwardly. Un mercenaire vous dira quelque chose d'une façon extérieure. But it's actually not the way they feel inwardly. Mais en réalité, c'est pas ce qu'ils ressentent à l'intérieur. You ask a hireling, how are you? Vous demandez à un mercenaire, comment ça va? His answer is fine, no problems. Sa réponse est, ça va bien, pas de problème. But the truth of the matter is, Mais la vérité c'est, he is hurting desperately. Qu'il a vraiment très mal. A son is the opposite of that. Un fils c'est le contraire. A son will share his heart. Un fils va partager son cœur. He will say what's really bothering him. Il va dire ce qui le dérange vraiment. This is the way God builds marriages as well. C'est comme ça aussi que Dieu construit les mariages. If a marriage is honest and transparent, si un mariage est honnête et transparent, then intimacy and trust and sharing of inner conversation will happen. Alors l'intimité, la confiance et le partage des pensées intimes se fera. That's what has to happen in a church. C'est ce qui doit se passer dans une église. Number 11. Onzièmement. Sons are secure. Les fils sont en sécurité. And can handle correction, discipline and change. Et ils savent gérer la correction, la discipline et les changements. Hirelings place the fault on someone else. Les mercenaires mettent la faute sur les autres. In the book of Hebrews, chapter 12, Dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, we read in verse 7 that God deals with us as sons. Nous lisons que Dieu s'occupe de nous comme il s'occupe de fils. If he doesn't, then we're illegitimate. S'il ne le fait pas, alors nous sommes illégitimes. You see, servants can't take discipline. Les serviteurs ne supportent pas la discipline. It's always someone else's fault. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. They can't take discipline because they're insecure. Ils ne supportent pas la discipline parce qu'ils ne sont pas en sécurité. They're really afraid of rejection. En fait, ils ont peur du rejet. 
But here's a good thing to remember. Mais voici quelque chose de bon à se rappeler. Discipline is not rejection. La discipline n'est pas le rejet. It's not something you do to your children. C'est pas quelque chose que vous faites à vos enfants. It's something you do for your children. C'est quelque chose que vous faites pour vos enfants. The way you know if they're a son or a hireling. La manière de voir si une personne est un fils ou un mercenaire. Is do they stay with you after correction? C'est est-ce que cette personne reste là après la correction? John the apostle said that some went out from them. Jean l'apôtre a dit que certains les ont quittés. And he said they went out from us because they were not really a part of us. Et il a dit ils nous ont quittés parce qu'ils ne faisaient pas vraiment partie de nous. Servants receive their esteem from their gift. Les serviteurs reçoivent leur estime de soi par leur don. They find it very difficult for anyone to try and sharpen their gift. Pour eux, c'est très difficile que quelqu'un essaye d'aiguiser leur don et teste leur don. People who are joined to your local church. Les gens qui se joignent à votre église locale. Do not have their own idea. N'ont pas leurs propres idées. They are ready to be corrected. Ils sont prêts à être corrigés. That brings me to the last difference in a son or a hireling. Cela m'amène à la dernière différence entre un fils et un mercenaire. Sons have what we would call puppy feet. Les fils ont ce que nous appellerions des pattes de chiot. I'm sure you have seen a dog or a small animal grow. Je suis sûr que vous avez déjà vu un chien ou un petit animal en train de grandir. The first thing that grows is their feet. La première chose qui grandit, c'est son pied. Their feet get very big. Son pied devient très gros. And then their body matches it. Et ensuite le corps prend la taille qui va avec. But it makes them very awkward. Mais ça les rend très maladroits. They are always knocking over things. Ils renversent toujours plein de choses. But you can see their potential. Mais leur potentiel est visible. Hirelings come into the house full grown. Les mercenaires rentrent dans la maison et sont déjà grands. They know it all. Ils savent tout. You can't add to them. Vous n'avez rien à leur dire, à leur rajouter. They're there to add to you. Ils sont là pour vous dire des choses. They're not willing to learn at all. Ils n'ont pas du tout envie d'apprendre. They're not teachable. Ils ne sont pas enseignables. They think they know everything. Ils pensent tout savoir. But sons want to learn. Mais les fils veulent apprendre. They want to get it right. Ils veulent faire les choses comme il faut. They want a spirit of excellence about them. Ils veulent avoir sur eux un esprit d'excellence. They're even ready to take the blame for any wrongdoing. Ils sont même prêts à prendre le blâme pour les erreurs. Because they're secure. Parce qu'ils sont en sécurité. They're honest. Ils sont honnêtes. This is who God can build a church on. C'est sur ces personnes-là que Dieu peut bâtir une église. When, when God builds His church on sons, quand Dieu bâtit son église sur des fils, it lasts. Elle tient. This is what we mean by cell group leaders. C'est ce dont nous parlons quand nous parlons de leaders de groupes de maison. And we have taught you now all of the principles of multiplication. Et nous vous avons enseigné tous les principes de la multiplication. You're now ready to birth yourselves. Maintenant vous êtes prêts vous-même à engendrer. But the key question for you as a pastor. Mais la question clé qui se pose à vous en tant que pasteur. Is are the people you are looking to as leaders sons or hirelings? Est-ce que les personnes que vous voyez comme des leaders des conducteurs sont des fils ou des mercenaires? If they are a hireling, si ce sont des mercenaires, they will not receive correction. Ils ne recevront pas la correction. They have their own agenda. Ils auront leur propre programme. They will divide the church if they get the chance. Ils vont diviser l'église s'ils le peuvent. They will look for an issue to divide the church. Ils vont chercher une question, quelque chose pour diviser l'église. They will search for your mistakes and dishonor you. Ils vont chercher vos erreurs et vous déshonorer. They will not honor the chain of command. Ils ne vont pas honorer l'ordre établi. Like Absalom, they will use the language of division. Comme Absalom, ils vont utiliser le langage de la division. But if they are a son, Mais s'ils sont un fils, Their heart is bound up in your heart. Leur cœur est lié à votre cœur. And week after week. Et semaine après semaine. As you meet with them. Quand vous les rencontrez. 
you will see their heart. Vous verrez leur cœur. And after a number of months, Après quelques mois, you will know who are sons vous saurez qui sont des fils and who are hirelings. Et qui sont des mercenaires. If the hirelings leave, let them go. Si les mercenaires s'en vont, laissez-les partir. You cannot build on hirelings. Vous ne pouvez pas bâtir sur des mercenaires. But the sons will stay with you. Mais les fils resteront avec vous. If you are transitioning your church. Si vous êtes dans une période de transition dans votre église. From a program church. Si vous passez d'une église qui suit des programmes. To a church that uses cell groups to minister. À une église qui est construite sur les groupes de maison. You must develop a sense of family. Vous devez développer un sentiment de famille. You must let the cell leaders know that they have an inheritance in this house. Vous devez faire savoir aux leaders de groupe de maison qu'ils ont un héritage dans cette maison. You must love them as sons and daughters. Vous devez les aimer comme des fils et des filles. And reach out to them for training. Et aller vers eux pour les former. I can honestly say now after five years of cell ministry. Je peux honnêtement dire maintenant après cinq ans de ministère de groupe de maison. Bethany has become a family. Bethany est devenue une famille. Every month. Chaque mois. I meet with the sons and daughters. Je rencontre les fils et les filles. A thousand or so people. À peu près mille personnes. Who are leaders in our church. Qui sont des leaders dans notre église. And I can correct them. Et je peux les corriger. Jesus had his 12. Jésus avait ses 12. And he asked them this question. Il leur a posé cette question. Will you also go away? Est-ce que vous aussi vous allez me quitter? Everyone else had left him. Tout le monde l'avait quitté. And they said to whom shall we go? Et ils ont dit à qui irions-nous? You have the words of life. Tu as les paroles de la vie. In the book of Hebrews. Dans le livre aux Hébreux. We see that Jesus is the first son. Nous voyons que Jésus est le premier fils. And that he is over this house. Et qu'il est au-dessus de cette maison. In Hebrews chapter 3 and verse 6. Dans Hébreux chapitre 3 et verset 6. The Bible says, but Christ as a son. La Bible dit que Christ comme un fils. Over his own house. Sur sa maison. Whose house we are. Et sa maison, c'est nous. If we hold fast the confidence and rejoicing. Pour vous que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance. Of the hope firm to the end. Dont nous nous glorifions. This is sonship. Ça, c'est être des fils. Christ said to the Father, if it's, if it's your will, let this cup pass from me. Christ a dit au Père, si c'est ta volonté, que cette coupe passe. But nevertheless, Father. Mais Père. Not my will. Pas ma volonté. But your will be done. Mais que ta volonté soit faite. Anyone in government in your church. Chaque personne qui est dans le gouvernement de votre église. Must be a son in the house. Doit être un fils dans la maison. Some churches are ruled by boards. Certaines églises sont conduites par des comités. The pastor is submitted to some group in the church. Le pasteur est soumis à un certain groupe dans l'église. And therefore, the pastor cannot move the church in a new direction. Et à cause de cela, le pasteur ne peut pas conduire l'église dans une nouvelle direction. He's not the father in the house. Il n'est pas le père dans la maison. They are the father in the house. C'est eux le père dans la maison. And he is submitted to them. Et il est soumis à eux. This can never work. Ça ne peut pas marcher. God leads a church with a man. Dieu conduit une église avec un homme. When Moses came to the Red Sea shore, Quand Moïse est arrivé au bord de la mer Rouge, he did not submit to a group of his own people. Il ne s'est pas soumis à un groupe de personnes de son peuple. He stretched out his rod. Il a étendu son bâton. And the Lord parted the sea. Et l'Éternel a divisé la mer en deux. Now, as the pastor of the church, en tant que pasteur de l'église, you need to climb the hill of God. Vous devez monter sur la montagne de Dieu. Moses got up on the mountain. Moïse est monté sur la montagne. And the Lord gave him the pattern of the tabernacle. Et le Seigneur lui a donné le plan du tabernacle. As a pastor, you should pray and fast. En tant que pasteur, vous devriez prier et jeûner. And ask the Lord to show you the New Testament pattern of the church. Et demandez au Seigneur de vous montrer le modèle qu'on trouve dans le Nouveau Testament, le modèle de l'Église. That in the temple and house to house, they ministered every day. Que dans le temple et de maison en maison, ils priaient chaque jour. That's the pattern. Ça, c'est le modèle. And as you tell your people, et alors que vous dites cela à votre peuple, they will follow you. Ils vont vous suivre. 
I remember Dr. Cho telling a story. Je me souviens de Dr. Cho qui racontait une histoire. He pastors the largest church in the world. Il est le pasteur de la plus grande église du monde. He said in the late 1960s. Il a dit à la fin des années 1960. One night he baptized 300 people by himself. Un soir, il a baptisé 300 personnes lui-même. After he did, he collapsed physically. Et après cela, il s'est écroulé physiquement. The doctor told him he would never preach again. Les docteurs lui ont dit qu'il ne prêcherait plus jamais. So he went to the elders of his church. Il est donc allé voir les anciens de son église. And he said, I need you to help take over the church with me. Et il a dit, j'ai besoin que vous m'aidiez à porter l'église. To visit the sick and help me care for the people. Pour aller visiter les malades et m'aider à prendre soin des personnes. His elders told him, no, that's what we pay you to do. Ses anciens lui ont dit, non, nous te payons toi pour faire ça. And so he was desperate. Il était donc désespéré. He approached the women of his church. Il est allé voir les femmes de son église. He said, the elders have refused to help me. Il a dit, les anciens ont refusé de m'aider. Will you help me to pastor and visit the people? Est-ce que vous, vous voudriez bien m'aider à m'occuper des personnes et à les visiter? The women of his church agreed to do that. Les femmes de son église étaient d'accord pour le faire. And that's how they birthed their first cells. Et c'est comme ça que leur premier groupe de maisons sont nés. Out of desperation. Dans le désespoir. He could only stand and preach 10 minutes at a time. Il ne pouvait tenir debout et prêcher que 10 minutes à la fois. It took him 10 years to recover from that, that night. Ça lui a pris 10 ans pour se remettre de cette soirée-là. But from the time that he appointed those people as cell leaders, Mais à partir du moment où il a établi ces personnes comme leaders des groupes de maisons, in 10 years, their church grew to the largest church in the world. En 10 ans, son église a grandi pour devenir la plus grande église du monde. And now it has 750,000 members. Et maintenant, il y a 750,000 membres. All meeting in cell groups. Ils se rencontrent tous dans des groupes de maisons. And Dr. Cho is in his 60s. Et Dr. Cho est dans la soixantaine. He says he goes to his office sometime and has nothing to do. Il dit que parfois il va à son bureau et il n'a rien à faire. Because all of the work of the ministry is being done by his leaders. Parce que tout le travail du ministère est fait par ses leaders, ses conducteurs. As I conclude these five teaching sessions, Pour conclure ces cinq sessions d'enseignement, I want to challenge you as a pastor. J'aimerais vous lancer un défi, vous pasteur. Find the sons in your house. Trouvez les fils dans votre maison. They are the building material of the church. C'est eux le matériel de construction de votre église. Begin to meet with those sons. Faites des réunions avec ces fils. Commission them as cell leaders. Établissez comme leaders de groupes de maison. Let them open groups. Qu'ils ouvrent des groupes. Encourage your people to get involved. Encouragez les gens à s'impliquer. And as their groups grow, Et quand leur groupe grandissent, bring all of your new believers from services into those cells. Amenez tous les nouveaux convertis dans les réunions, amenez-les à des groupes de maison. Write the cell lesson every week for them. Chaque semaine, préparez la leçon du groupe de maison pour eux. Alternate the format every other week. Et alternez une semaine sur deux. Where one week it's for believers. Une semaine, c'est pour les croyants. And the next week is to invite in the lost. La semaine suivante, c'est pour inviter les perdus. And then as you add new people to the group. Et alors que vous rajoutez des nouvelles personnes dans les groupes. Prepare the group for multiplication. Préparez le groupe à la multiplication. If the group has 15 or 20 people. S'il y a 15 ou 20 personnes dans un groupe. Multiply the group in a traditional way. Multipliez le groupe de façon traditionnelle. Let Half of the group go one way and half the other way. Une moitié du groupe d'un côté, l'autre moitié de l'autre. But if the group has about 12 people. Mais s'il y a à peu près 12 personnes dans le groupe. And you, you want to form other groups as external multiplications. Et que vous voulez former d'autres groupes comme des multiplications externes. You can send out one person to open a group here. Vous pouvez envoyer une personne ouvrir un groupe ici. And another to open a group there. Et une autre personne là-bas. And another to open a group there. Et une autre personne ouvre un groupe là. Until they have their 12. Jusqu'à ce qu'ils en aient 12. And their 12 have their 12. Et que leurs 12 en aient encore 12. And you have filled your whole area with the word of God. Et vous avez rempli toute la région de la parole de Dieu.
I want to take a moment and pray for you. J'aimerais prendre un instant pour prier pour vous. Because some of you as pastors need to know who are your sons. Parce que certains d'entre vous, pasteurs, vous devez savoir qui sont vos fils. As we bow our heads and close our eyes. Nous baissons la tête et fermons les yeux. Let us pray. Prions. Lord, I ask you to bless the churches. Seigneur, je te demande de bénir les églises. I pray for the pastors. Je prie pour les pasteurs. All across the world. Partout dans le monde. Watching this video. Qui regarde cette vidéo. Help them to see the church. Aide-les à voir l'église. Your body. Ton corps. The bride of Christ. L'épouse de Christ. Help them to see the cells. Aide-les à voir les groupes de maison. Where the life of Christ is manifest. Où la vie de Christ se manifeste. Raise up leaders in this church. Lève des leaders, des conducteurs dans cette église. Give them the heart of the Father. Donne-leur le cœur du Père. The vision of the pastor. La vision du pasteur. Attach them as heirs of the vision. Qu'ils soient attachés comme des héritiers de la vision. Help them to raise up their twelve. Aide-les à susciter leurs douze. And then give them the anointing to multiply. Et ensuite donne leur l'onction pour se multiplier. In traditional multiplication. La multiplication traditionnelle. In external multiplication. Dans la multiplication externe. In internal multiplication. Par la multiplication interne. Give them cells. Dans leur des cellules, des groupes. Multiply them. Multiplie-les. And I pray, Lord. Et je prie, Seigneur. You would give them leaders. Que tu leur donnes des conducteurs. Leaders after their own heart. Des conducteurs, des leaders selon leur propre cœur. Leaders who are not trying to build their own vision. Les leaders qui n'essayent pas de construire leur propre vision. Leaders who have no personal agenda. Les leaders qui n'ont pas d'agenda personnel. Keep their cell groups safe. Que leur groupe de maison soit en sécurité. Let there be no division or strife. Qu'il n'y ait pas de division ni de conflit. We bind the enemy from their cell groups. Nous lions l'ennemi qui veut venir contre les groupes de maison. Be blessed. Soyez bénis. With the blessing of God. Avec la bénédiction de Dieu. And Lord, we thank you for it. Et Seigneur, nous te remercions pour cela. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. We are so very blessed to be with you. Nous sommes tellement bénis d'être avec vous. And we trust the Lord is going to bless your cell groups. Et nous savons que le Seigneur va bénir vos groupes de maison. To pastor your people well. Pour être de bons pasteurs pour les personnes. To evangelize the lost. Pour évangéliser les perdus. To raise up leaders. Pour susciter des leaders. To multiply your groups. Pour multiplier vos groupes. And to build the house of God. Et pour bâtir la maison de Dieu. Upon sons and daughters. Sur des fils et des filles. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And may the Lord multiply you. Et que le Seigneur vous multiplie.